ஓம் சாந்தி பத்தொன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே தூய்மை இல்லை என்றால் மனிதர்கள் எதற்கும் பயன்பட மாட்டார்கள் எனவே நீங்கள் தூய்மையாக மாறி மற்றவர்களையும் தூய்மையாக்கக்கூடிய விஷயத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும் எனவே நீங்கள் தூய்மையாகி மற்றவர்களை தூய்மையாக்குவதில் உதவி செய்ய வேண்டும் கேள்வி எந்த நிச்சயம் இல்லையென்றால் செல்வ செழிப்போடு இருப்பதற்கு பதிலாக அழிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது எத்தகைய ஓர் நிச்சயம் இல்லை என்றால் சதா வளமாக வாழ்வதற்கு பதிலாக அழிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது பதில் மிகவும் அன்பிற்குரிய தந்தையை நமக்கு பாடம் கற்பிக்க வந்துள்ளார் நாம் ஞானம் மற்றும் யோகத்தை கற்றுக்கொண்டு ஆஸ்தியை எடுக்க வந்துள்ளோம் என்ற நிச்சயம் இல்லை என்றால் செல்வம் செழிப்பு அழிந்து போய்விடும் சந்தேகம் எழுந்ததென்றால் பாகியத்திற்கு மேல் கோடிடப்பட்டுவிடும் எனவே நிச்சயத்தில் தான் வெற்றி உள்ளது நிச்சயம்தான் ஃபஸ்ட்டு தந்தை தாய்மார்களை முன்னால் வைக்கிறார் இதில் பொறாமைப்படுவதற்கான விஷயமே இல்லை சகோதரிகளை தாய்மார்களை முன்வைக்கிறார் இதில் பொறாமைப்படுவதற்கான விஷயமே இல்லை இதில் கூட குழந்தைகளுக்கு சந்தேகம் அல்லது தேகாபிமானம் என்பது வரவே கூடாது ஏன் தாய்மார்களை மட்டும்தான் முன்னால் வைக்கிறார்கள் என்ற சந்தேகமோ தேகாபிமானமோ வரவே கூடாது பாடல் யார் வந்தார் என்னுடைய மனம் எனக்கூடிய வாசலில் ஓம் சாந்தி ஆத்மாவாகிய நீங்கள் அழிவற்றவர்கள் இந்த சரீரம் அழியக்கூடியது சரீரம் தான் இளமையாகவும் முதுமையாகவும் ஆகின்றது ஆத்மாவை ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஒருவேளை ஆத்மாவின் சாட்சாத்காரம் ஆகக்கூடுமானால் சாட்சாத்காரத்தையும் கூட ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு காட்சி பார்க்கலாம் அந்த கிடைத்த பார்த்த காட்சி கூட ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது மற்றபடி புரிய வைக்க முடியும் மனிதர்களையும் தேவதைகளையும் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஆனால் பரமாத்மாவை ஃபோட்டோ எடுக்க முடியவே முடியாது எனவே மனிதர்கள் குழப்பமடைகிறார்கள் இவர்தான் பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு நிச்சயம் அனைவருக்குமே ஏற்படுவதில்லை யார் பகவான் பகவான் யார் என்ற விஷயத்தில் குழப்பம் அடைந்து விடுகிறார்கள் பாபா சொல்கின்றார் யார் தவறான கர்மம் செய்கின்றார்களோ தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி பெறுவதில் பிறருக்கு தடைகளை ஏற்படுத்துகிறார்களோ தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி பெறுவதில் பிறருக்கு தடைகளை ஏற்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய பாவ சுமை என்பது ஏறிவிடுகிறது மிகப்பெரிய பாவ சுமை ஏறிவிடுகிறது இங்கு நீங்கள் வந்திருப்பதே சுகமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வதற்காக இந்த ஞான மார்க்கத்தில் நிறைய தடைகள் ஏற்படுகின்றன ஏனெனில் இங்கு தூய்மையினுடைய விஷயம் உள்ளது பாபா கூறுகிறார் பிரம்மாவை யார் படைத்தார் பரம்பிதா பரமாத்மா சிவன் இல்லாவிட்டால் மனித சிருஷ்டியை எப்படி படைப்பது மனிதர்கள் எங்களை குதா அதாவது இறைவன் படைத்தார் என்று கூறவும் செய்கின்றனர் எனவே அவசியம் அந்த குதா அந்த அல்லா ஏதேனும் ஒரு சரீரத்தில் வர வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த சரீரத்தின் பெயர் என்ன சந்நியாசம் செய்த காரணத்தால் அவருடையவராக ஆகிய காரணத்தால் பிரம்மா என்ற பெயர் இடப்படுகிறது பகவான் அந்த அல்லா வந்திருக்கக்கூடிய சரீரத்திற்கு பிரஜாபிதா பிரம்மா என்ற பெயர் இடப்பட்டுள்ளது பெயர் கொடுத்தவர் சிவபாபா தான் பரம்பிதா பரமாத்மா தந்தையாவார் சர்வவியாபி அல்ல என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் அவர் தந்தையாக இருக்கும் பொழுது எப்படி சர்வவியாபி ஆக முடியும் என்பதை அனைவருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டும் கடைசியில் அனைவருமே இந்த ஞானத்தை இவர்களுக்கு பரமாத்மா தான் பிரம்மா மூலமாக அளிக்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள் எனவே இதன் பெயரே 
பிரம்மா ஞானம் என்பதாகும் பிரம்ம ஞானம் இல்லை பிரம்மா ஞானம் பாபா சொல்கின்றார் துருத்ர ஜான யஜ்யத்திலிருந்து விநாச ஜுவாலை வெளிப்பட்டது என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது ருத்ர ஜான யஜ்யத்திலிருந்து தான் விநாச ஜுவாலை வெளிப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ருத்ரன் என்றால் சிவன் கிருஷ்ணரோ இளவரசராக இருந்தார் அவர் எப்படி வேள்வியை படைப்பார் மேலும் கீதையின் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்ல அவர் சொர்க்கத்தின் படைப்பை படைக்கவில்லை யார் நம்முடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்களோ அவர்கள் இந்த விஷயங்களை நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள் ஜீவன் முக்தியை பரம்பிதா பரமாத்மா தான் இந்த தாய்மார்கள் மூலமாக அளிக்கின்றார் இதில் அவசியம் ஆண்களும் இருப்பார்கள் பிறகு மற்றவர்களை தங்களுக்கு சமமாக ஆக்கக்கூடிய முயற்சி செய்ய வேண்டும் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்வீர்களோ அந்த அளவிற்கு உயர்ந்த பதவியை அடைவீர்கள் இதில் மெஜாரிட்டி தாய்மார்கள் தான் இருக்கிறார்கள் பாபா சொல்கின்றார் இந்த சாட்சாத்காரம் ஆகியவற்றை கூட நான் தான் செய்விக்கின்றேன் யாராவது நல்ல பாவனையோடு தேவி தேவதைகளை பூஜை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காட்சியும் கூட நான் தான் செய்விக்கின்றேன் ஆனால் இதில் மட்டும் குஷி அடைந்து விடக்கூடாது குழந்தைகள் நன்றாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் முயற்சி செய்யாமல் உயர்ந்த பலனை எப்படி அடைய முடியும் எனவே முயற்சி தான் ஃபஸ்ட் அல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் ஸ்ரீமத்படி நடந்து தந்தையின் கூடவே உதவி செய்பவராகி முழு உலகில் தூய்மை மற்றும் அமைதியை ஸ்தாபனை செய்து அமைதிக்கான பரிசை பெற வேண்டும் ஸ்ரீமத்படி நடந்து தந்தையின் கூடவே உதவி செய்யக்கூடியவராகி முழு உலகத்தில் தூய்மை மற்றும் அமைதியை ஸ்தாபனை செய்து அமைதிக்கான பரிசை பெற வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் தாய்மார்களை சகோதரிகளை துன்புறுத்தப்படுவதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் துக்கப்படுவதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் தாய்மார்களின் மதிப்பை உயர்த்த வேண்டும் அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் வரதானம் தேக அபிமானத்தின் தியாகத்தின் மூலம் சதா சுய மரியாதையில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரியவராகுங்கள் தேக அபிமானத்தினுடைய தியாகத்தின் மூலம் சுய மரியாதையில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய சதா சுமானத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரியவராகுங்கள் விளக்கம் எந்த குழந்தைகள் இந்த ஒரு பிறவியில் தெய்வ அபிமானத்தை தியாகம் செய்து சுய மரியாதையில் நிலைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த தியாகத்தின் கைமாறாக பாகியத்தை அளிக்கக்கூடிய வள்ளலாகிய தந்தையின் மூலமாக முழு கல்பத்திற்கும் மரியாதைக்குரியவர் ஆவதற்கான பாகியம் கிடைத்து விடுகிறது இந்த ஒரே ஒரு ஜென்மத்தில் இந்த தெய்வ அபிமானத்தை மட்டும் தியாகம் செய்தால் போதும் பாபா என்ன சொல்கிறார்னாக்கா தேகாபிமானத்தை தியாகம் செய்து நிறைய பாபா சுமான் கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த சுமானத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது முழு கல்பத்திற்கும் உங்களுக்கு மான் மரியாதை என்பது கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அரை கல்பம் பிரஜைகளின் மூலம் மரியாதை கிடைக்கிறது அரை கல்பம் பக்தர்களின் மூலம் மரியாதையை அடைவீர்கள் மேலும் இந்த நேரத்தில் இந்த சங்கம் யுகத்தில் சுயம் பகவான் தனது சுயமரியாதை உடைய குழந்தைகளுக்கு மரியாதை செய்கின்றார் அரைக்கல்பம் பக்தர்கள் மூலமாக அரைக்கல்பம் பிரஜைகள் மூலமாக மரியாதையை நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க கூடவே இந்த சங்கம் யுகத்தில் இந்த நேரத்தில் பகவானும் கூட உங்களை மதிக்கிறாரு உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு அப்போ எவ்வளோ பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள் சங்கமிகம் இந்த தேகத்தை தேக அபிமானத்தை தியாகம் செய்திருக்கக்கூடிய பிராமணாத்மாக்கள் சுய மரியாதை மற்றும் பிறரிடமிருந்தும் கிடைக்கும் மரியாதை இவை இரண்டிற்கும் ஆழமான சம்பந்தம் இருக்கிறது சுமானத்தில் இருக்கும்பொழுது 
தானாகவே அவர்களுக்கு மரியாதை என்பது கிடைக்கும் ஆகவே சுயமரியாதை கூடவே பிறரிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை இவை இரண்டிற்கும் ஆழமான சம்பந்தம் உள்ளது ஸ்லோகன் ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தை மற்றும் பிராமண குடும்பத்திலிருந்து ஆசீர்வாதம் அடைந்து கொண்டே இருந்தால் சதா முன்னேறி கொண்டே இருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தை மற்றும் இந்த பிராமண பரிவாரத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தை அடைந்து கொண்டே இருந்தால் சதா முன்னேறி கொண்டே இருப்பீர்கள் இந்த நேரத்தில் அனைவருடைய ஆசீர்வாதமாகப்பட்டதுதான் நம்மை உயர்த்தும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாயிரம் வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளுடைய நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி